Hi everyone, welcome to my channel, My Daily Cooking. This recipe is not in our channel, but in this recipe, I have a lot of questions about this recipe. I have a lot of questions about this recipe. Typical Ambur Biryani, how do you do it? I have a lot of questions about this recipe. I have a lot of questions about this recipe. If you look at this recipe, you can see this Ambur Biryani. The name of Star Hotel is the name of Star Ambur Biryani. It is a very famous Ambur Biryani. கொண்டு வந்தாங்க அவங்க பாத்தீங்கன்னா அவங்க முத அதாவது தாத்தாவுக்கு தாத்தா யாரும் இந்த மாதிரி வந்து ஆம்பூர்ல இருந்து வந்தவங்க அவங்க வந்து சீரக சம்பா அரிசியை யூஸ் பண்ணி முகல்ஸ்க்கு வந்து இந்த பிரியாணி செஞ்சு கொடுத்திருக்காங்க அதாவது நிசாம்ஸ்க்கு அவங்களுக்கு ரொம்ப பிடிச்சு போய் ரொம்ப ஃபேமஸ் ஆனது தான் இந்த ஆம்பூர் பிரியாணி அங்க முடிச்சுட்டு அங்க இருந்து இங்க வந்துட்டு அவங்க இந்த ஒரு சைக்கிள்ல வச்சுட்டு பிரியாணி வித்துட்டு இருக்காங்க அதுக்கப்புறம் கொஞ்சம் கொஞ்சமா டெவலப் ஆகிதான் ஆம்பூர் பிரியாணி ஃபேமஸ் ஆயிடுச்சு ஃபர்ஸ்ட் ஃபர்ஸ்ட் இந்த ஸ்டார் ரெஸ்டாரண்ட்ல மட்டும்தான் வந்து ஆம்பூர் பிரியாணி இவ்வளோ ருசியா செய்ய ஆரம்பிச்சாங்க அதுக்கப்புறம் நாளிடைவில் எல்லா ஹோட்டலுமே வந்து ஆம்பூர் பிரியாணி ஆம்பூர் பிரியாணி அப்படின்னுங்கிற மாதிரி விற்க ஆரம்பிச்சிட்டாங்க பட் அத்தன்டிக் ரெசிபி பார்த்தீங்கன்னா வந்து கண்டிப்பாக வந்து இந்த ஸ்டார் ரெஸ்டாரண்ட்டில் தான் வந்து உங்களுக்கு ஆம்பூர் பிரியாணி ஆரம்பிச்சிருக்காங்க ஸோ அந்த சூப்பரான ரெசிபியை வந்து எப்படி எப்படியோ நான் தேடி கண்டுபிடிச்சது ஃப்ரெண்ட்ஸ் பட் அது சீக்கிரம் சொல்ல முடியாது பட் எனிவே உங்களுக்கு ரெசிபி இருக்கு ஸோ நீங்கள் ரெசிபியை பார்த்து என்ஜாய் பண்ணுங்கள் கண்டிப்பாக வீட்லேயும் ட்ரை பண்ணுங்கள் நீங்கள் நம்ம சேனலுக்கு புதுசாக இருக்கீங்க அப்படின்னா மறக்காம கீழே இருக்க சப்ஸ்கிரைப் பட்டனை கிளிக் பண்ணிக்கோங்க பிரியாணிக்கு மெயினாக அவங்க ஃபாலோ பண்ணுறது பார்த்தீங்கன்னா கண்டிப்பாக நெய் யூஸ் பண்ண மாட்டாங்க ரெண்டாவது எந்த விதமான பச்சை மிளகாயும் யூஸ் பண்ண மாட்டாங்க நெய்யும் பச்சை மிளகாயும் யூஸ் பண்ணாமல் செய்யக்கூடியது தான் வந்து ஆம்பூர் பிரியாணி பட் நிறையா இப்போ இருக்க ரெசிப்பியில் மருவி வருது பட் எக்ஸாக்ட் ஆம்பூர் பிரியாணியோட ரெசிபி உங்களுக்கு தெரியணும்னா கண்டிப்பாக இந்த வீடியோக்குள்ளே போய் பாருங்கள் பிரியாணியோட ஸ்பெஷலி ஃபெஸ்ட்லி ஃப்ரெஷ்லி கிரவுண்ட் ஸ்பைசஸ் தான் அதுக்காக நமக்கு ரெட் சில்லி பேஸ்ட் தேவைப்படும் இதுதான் அவங்களோட ஸ்பெஷாலிட்டி பிரியாணியில் ஸோ அதுக்காக ஒரு இருபதுலேருந்து இருபத்தஞ்சு காஞ்ச மிளகாய் இப்படி சுடு தண்ணியில் போட்டு ஊற வச்சு அது நல்லா ஊறுனதுக்கு அப்புறமேட்டு அரைச்சி எடுத்துக்கலாம் அதே மாதிரி சீரக சம்பா அரிசியும் ஸ்பெஷல் இன் ஆம்பூர் பிரியாணி அது இந்த அரிசியில் மட்டும்தான் செய்வாங்க அதனால் ஒரு ஒன்றரை கப்லேருந்து ரெண்டு கப் அளவுக்கு பிரியாணி அரிசியை எடுத்து இந்த மாதிரி நல்லா ஊற வச்சுக்கலாம் இது ஒரு தேர்ட்டி மினிட்ஸ் முன்னாடியே நம்ம ப்ரிப்பேர் பண்ணிடலாம் இப்போ பார்த்தீங்கன்னா ஒரு குக்கர் எடுத்துக்கோங்க அதில் மூணுலேருந்து நாலு டேபிள் ஸ்பூன் அளவுக்கு எண்ணெய் சேர்த்திக்கோங்க குக்கர் தான் கிடையாது நான் பட்டன் பண்ணுறதுனால நான் குக்கரில் ஆட் பண்ணுறேன் இப்போ பார்த்தீங்கன்னா ஒரு மூணு சின்ன துண்டு பட்டை மூணு கிராம்பு வெங்காயத்தை <laughs> தயிர் சேர்க்கறதுனால வந்து உங்களுக்கு வெங்காயமும் ரொம்ப ஈஸியா வந்து கலர் மாறாது இப்ப பாருங்க இந்த வெங்காயம் வந்து கொஞ்சம் கொஞ்சமா அந்த கலர் மாறிட்டு வருது இந்த ஸ்டேஜ்ல ஒரு டேபிள் ஸ்பூன் அளவுக்கு பூண்டு விழுத இதுல ஆட் பண்ணிக்கிறோம் ஆம்பூர் பிரியாணி ஒரு ஸ்பெஷல் என்னன்னா அவங்க இஞ்சி பூண்டு பேஸ்ட் சேர்த்தி போடவே மாட்டாங்க பூண்டை வந்து ஃபர்ஸ்டே போட்டு அதை நல்லா சாட்டை பண்ணிடுவாங்க ஏன்னா அவங்க பிரியாணியோட டேஸ்ட் இஞ்சி பேஸ்ட்ல தான் வருது அப்படின்னு நம்புறாங்க ஸோ பூண்டை வந்து நல்லா சாட்டை பண்றதுனால அது நல்லா வந் வதக்கிறதுனால அந்த டேஸ்ட் வந்து கொஞ்சம் கம்மி பண்ணும் ஸோ பூண்டோட காட்டம் வந்து அதிகமாக இல்லாமல் இஞ்சியோட ஃப்ளேவர் அதிகமாக இருக்கணும் அப்படிங்கிற மாதிரி அவங்க ஃபீல் பண்ணியிருக்காங்க பூண்டு ரெண்டு மூணு நிமிஷம் நல்லா வதங்கி இப்படி வந்தவுடனே ஒரு டேபிள் ஸ்பூன் அளவுக்கு இஞ்சி பேஸ்ட்டு இதில் ஆட் பண்ணிவிட்டு ஒரு ஒரு ஒன் ஆர் டூ மினிட்ஸ் வந்து சாட்டை பண்ணால் போதும் லைட்டாக சாட்டை ஆன உடனே ஒரு ரெண்டு தக்காளி இந்த மாதிரி ஸ்லைஸ் பண்ணி வச்சுருக்கேன் அதையும் ஆட் பண்ணிக்கலாம் இது வந்து ரொம்ப குட்டி குட்டி தக்காளிங்க நீங்கள் ஒரு பெரிய தக்காளினா ஒரு பெரிய தக்காளி ஆட் பண்ணிங்கன்னா கரெக்டாக இருக்கும் இப்போ வந்து தக்காளி வந்து நல்லா வதங்கட்டும் தக்காளி வதங்கிறதுக்காக தேவையான அளவுக்கு உப்பு சேர்த்திக்கலாம் கல் உப்பு மட்டும் தாங்க பிரியாணிக்கு இதில் ஆட் பண்ணலாம் சால்ட் வேணும்னா ஆட் பண்ணிக்கலாம் பட் அத்தன்டிக் ரெசிபியில் வந்து கல் உப்பு தான் ஆட் பண்ணுறாங்க அதையும் சேர்த்து நல்லா வந்து நம்ம இந்த மாதிரி சாட்டை பண்ணி எடுத்துக்கலாம் இப்போ நம்ம அரைச்சி வச்சிருக்க அந்த சில்லி பேஸ்ட் இருக்கு இல்லையா அதை வந்து இதோட ஆட் பண்ணிடலாம் சில்லி பேஸ்ட் வந்து நல்லா ஊற வச்சு அந்த தண்ணியை நம்ம எடுத்துறதுனால பெரிய காரம் இருக்காதுங்க அதனால தாராளமாக நீங்கள் நம்ம இருபது மிளகா
சில்லி பேஸ்ட் வந்து நல்லா வந்து அந்த வெங்காயம் தக்காளி இஞ்சி பூண்டோட மிக்ஸ் ஆகி நல்ல ஒரு அரோமா வர வரைய வரைக்கும் நம்ம வந்து வதக்கிக்கலாம் இப்போ நம்ம எடுத்து வச்சிருக்க மட்டன் பீசஸ் இதுல ஆட் பண்ணிக்கலாம் நான் ஒரு அரை கிலோக்கு ஒரு கொஞ்சம் கம்மியா ஆட் பண்ணிருக்கிறேன் நீங்க போனோடைய ஆட் பண்ணா என்கிட்ட போன்லெஸ் இருந்ததுனால நான் போன்லெஸ்ஸாவே ஆட் பண்ணிருக்கிறேன் போன்லெஸ் தான் ஆட் பண்ணுங்கிற கம்பல்சன் எதுவுமே கிடையாது இந்த சில்லி பேஸ்டோட மட்டனும் நல்லா வந்து ஓரளவுக்கு நம்ம வதக்கி அந்த ஜூசஸ் வெளியே வர வரைக்கும் வதக்குறோம் பாருங்க ஓரளவுக்கு வந்து மட்டன் வெந்துருச்சு இப்போ புதினா ஒரு கைப்பிடி கொத்தமல்லி ஒரு கைப்பிடி நல்ல நறுக்கனதை ஆட் பண்ணி அதையும் கலந்து எடுத்துக்கலாம் இப்போ ஒரு கப் அளவுக்கு தயிர் இதுல ஆட் பண்ணிக்கலாம் இப்ப நல்லா வந்து இது கலந்து எடுத்துக்கலாம் நம்ம ரெண்டு வெங்காயத்துக்கு ஒரு தக்காளி அப்படிங்கிற சதவீதத்துல போடுறதுனால பிளிப்பு புளிப்பு கம்மியா இருக்கும் அதுக்காக வேண்டிதான் தயிரும் லெமன் ஜூஸும் நம்ம ஆட் பண்றோம் இப்ப தயிரை போட்டு நல்லா வந்து மிக்ஸ் பண்ணி எடுத்துக்கலாம் ஃப்ரெண்ட்ஸ் தயிர் ஆட் பண்றதுனால மட்டனும் வந்து நல்ல சாஃப்டா குக் ஆகும் இதோட ஒரு கப் அளவுக்கு தண்ணி அதாவது நம்ம சில்லி பேஸ்ட் அரைச்சு அந்த ஜார்ல இருந்த தண்ணி ஒரு கப்ப வந்து ஆட் பண்ணிக்கிறேன் சோ தட் மட்டன் கொஞ்சம் நல்லா டெண்டரா குக் ஆகட்டும் அப்படிங்கறதுக்காக இப்போ குக்கரை வந்து நம்ம க்ளோஸ் பண்ணிட்டு ஒரு மூணு விசில் வரைக்கும் வைக்கலாம் அந்த வேகிறதுக்குள்ள உணரு பாத்திரத்துல நம்ம கொஞ்சம் நிறையவே தண்ணி வச்சுட்டு ஊற வச்சிருக்க சீரக சம்ப அரிசியை வந்து நல்லா குக் பண்ணி எடுத்துக்கலாம் இது வந்து ஒரு எழுபது சதவீதம் வரைக்கும் குக் ஆனா போதும் பிகாஸ் நம்ம பின்னாடி தம் அடிக்க தம் வைக்க போறோம் பாருங்க ஒரு எழுபது சதவீதம் குக் ஆற வரைக்கும் நம்ம நல்லா இந்த மாதிரி குக் பண்றோம் ரொம்ப கலரி விட வேணாம் இப்ப பாத்தீங்கன்னா வந்து குக்கர்ல வந்து அருமையா வந்து கிரேவி எல்லாம் மட்டன் எல்லாம் அருமையா வந்துருச்சு நல்லா சுட சுட வாசனை அவ்வளோ அருமையா இருந்துச்சு நல்லா வந்து மட்டனை குக் ஆயிருக்கான்னு ஒரு அளவுக்கு செக் பண்ணிக்கோங்க ஏன்னா இதுக்கப்புறம் தம்ல பெருசா வந்து மட்டன் குக் ஆகாது இப்போ ஒரு டேபிள் ஸ்பூன் அளவுக்கு லெமன் ஜூஸ் ஆட் பண்ணிக்கலாம் அதையும் நல்லா கலந்து விட்டுட்டு ஒரு தோசைக்கல்ல வந்து அடுப்புல வச்சுட்டு அது ஃபுல்லா வைங்க தோசைக்கல்ல நல்லா காஞ்ச உடனே நம்மளோட குக்கரை வந்து டைரக்டா இதுல வைக்கலாம் இப்ப பாத்தீங்கன்னா தண்ணி வந்து கிட்டத்தட்ட ஒரு ஒரு கப் அளவுக்கு தண்ணி அதுல பேலன்ஸ் இருக்கு என்னோட ரைஸ் வந்து நான் கிட்டத்தட்ட சிக்ஸ்டி டு செவன்டி பர்சன்டேஜ் குள்ள தான் நான் குக் பண்ணி வச்சிருக்கேன் இன்கேஸ் நீங்க ரைஸ் ரொம்ப குக் ஆயிடுச்சுன்னா தண்ணி நல்லா சுண்ட வச்சுட்டு அதுக்கப்புறம் வந்து நீங்க தம்ல போடுங்க இப்போ அந்த ரைஸையும் கிரேவியும் நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிட்டு குக்கரை விசில் இல்லாம மூடி வச்சிடலாம் இது ரொம்ப ரொம்ப அத்தன்டிக்கான எம்மியான ரெசிபி உங்களுக்கு பிரியாணி பிடிக்கும் பிரியாணி லவ்வர் அதுவும் ஹோட்டல்ல பிரியாணி பிடிக்கும் அப்படின்னா கண்டிப்பா இதை ட்ரை பண்ணுங்க இப்பயே வந்து அந்த ஹோட்டல் பிரியாணி கலர் வந்து எவ்வளவு அழகா வந்திருக்கு அப்படிங்கறது உங்களுக்கு தெரியும் நான் காஷ்மீரி சில்லிஸ் யூஸ் பண்ணிருக்கேன் ஃப்ரெண்ட்ஸ் இப்போ தம்ல ஒரு டென் டுவெண்ட்டி டு டுவெண்ட்டி ஃபைவ் மினிட்ஸே தாராளமாக நீங்கள் விட்டுருங்க தம்ல வைக்கிறப்போ தோசைக்கல் சிம்மரில் இருக்கணும் இப்போ பார்த்தீங்கன்னா சூப்பராக வந்து ரெடி ஆயிடுச்சு இப்போ பார்த்தீங்கன்னா பொல பொலனு உதிர உதிராக சூப்பராக நமக்கு கடையில் எப்படி வாங்குறோமோ அதே மாதிரி ஆம்பூர் பிரியாணி வீட்லேயே நமக்கு ரெடி பண்ணிடலாம் கண்டிப்பாக ஒவ்வொரு பிரியாணிக்கும் ஒவ்வொரு ஃப்ளேவர் இருக்கும் நீங்கள் இந்த பிரியாணியும் ட்ரை பண்ணுங்கள் ட்ரை பண்ணிவிட்டு எப்படி இருக்குது அப்படின்னு கீழே இருக்க கமெண்ட் பாக்ஸில் எனக்கு அனுப்புங்க நீங்கள் வந்து இந்த சேனலை பிடிச்சிருக்கு அப்படின்னா உங்களுக்கு ஒரு லைக் பட்டனை தட்டி விடுங்க உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸுக்கு அண்ட் ஃபேமிலிக்கு இந்த ரெசிபி தேவைப்படும்னா ஷேர் பண்ணுங்கள் நம்ம சேனலுக்கு புதுசாக இருக்கீங்க நம்மளோட சேனலோட கண்டென்ட் பிடிச்சிருக்கா 